Yeah, so saratani ya kola kumezia chakula kitaalamu tunaita au lugha gani tunaita usafaji wa kansa ni saratani ambayo uh, <coughs> imekuwa ipo katika top 10 ya magonjwa ya saratani katika nchi yetu kwa muda mrefu na ukiangalia takwimu tunazokuwa nazo ni ya nne uh, katika aina zote za saratani na inawashambulia zaidi wakina baba kuliko wakina mama na ni kweli kwamba tunaona kwamba kuna ongezeko la hii ya hii saratani na ukiangalia uh, viatarishi vyake data uh, risk factors uh, na kutumia vitu uh, vya moto ita hot beverages kama chai kahawa za moto uh, kutumia vitu vyenye uh, viungo ni spicy vyakula vyenye viungo spicy food na hii inatokana na kwamba ukiangalia kuna mkanda upo kule Asia bara la Asia unaambao unaanzia China unaenda mpaka kule Iran uh, na ukiangalia katika ukanda huo uh, watu ndio wanakula sana vitu hivyo vya moto <coughs> wanakula sana vyakula vyenye hivi spices hivi viungo na ukiangalia kwetu sisi kwa Afrika Mashariki kuna ukanda ambao unaanzia Kenya unashuka unakuja Tanzania kuelekea kwenda chini na ule ukanda ukimfuata ni kama vile unafuata bonde la ufa kwa mpaka kuna watu wanajaribu kufikiria labda kuna uhusiano kati ya bonde la ufa na na na, na, na ugonjwa huu labda aina ya udongo kwa sababu ni udongo wa volcanic uh, unaweza kawa na, na changia kutokana na hii saratani kwa sababu kiangalia kuna hili eneo na saratani yani nyingi sana zinatokea huko na hata sisi tukiangalia kwa mfano taasisi ya hapo yetu ya Ocean Road utaona kwamba ugonjwa wengi wa hii ana hii saratani wanatokea Kilimanjaro Arusha ukanda huu ambao unaongelea ambao bonde la ufa linapita Uh, viatarishi vingine ambavyo ni kama saratani nyingine ni uh, tumbaku matumizi ya tumbaku uh, na matumizi ya matumizi ya pombe hususan pombe kali uh, hizi tunaosema kama whisky jeans uh, zinasababisha hivi uh, ni moja contributing factors uh, lakini pia uh, kuna tafiti pale KCMC walijaribu kuangalia kufuatilia walikuwa nashirikiana na chuo cha Duke cha Marekani kuangalia kwa nini kuna wimbi kubwa la ugonjwa huu katika hii mikoa ya Kilimanjaro na Arusha wakajaribu kutaka kuangalia labda ni ni mbege ile yani ile local uh, blue wanaotumia wakana sajaribu kuangalia labda kwa sababu maeneo hayo walikuwa na lima sana kahawa kipindi cha nyumba labda ni ile dawa alikuwa anatumia kwa ajili ya kupulizia yani kahawa ile pesticide ile vile vya atilifu kumbia contributing factor uh, lakini hakuweza kupata conclusion yani matokeo yake ya itafiti haikuweza kutoa conclusion moja kwa moja kusema kama kuna uhusiano au hamna uhusiano kwa mimi au kwa sababu kama sisi kama wataalamu kaida tunani kwa kipindi kirefu tumeona kwamba kuna umuhimu wa kufanya tafiti. Yaani inabidi tujikite na tukae tufanye tafiti na kuweza kujua kwa nini. Wazetu Kenya kuna moja ya eneo ambao ili bonde la Ufa linapita wana matukio makubwa sana ya aina hii ya saratani wanafanya mpaka uchunguzi wa awali yani screening kwa kutumia ile endoscope wanaingiza kamera kuangalia kuliko kwa wale ambao hawana hata dalili zozote za ugonjwa ili kujaribu kuwapata mapema na kufanya tafiti na kujua vya tarichi ile mabadiliko ya awali ni ni yapi ambayo yanaweza katimiwa kwa naamini kwa sisi tunahitaji kufanya yani tafiti kama hiyo ili iweze kuweza tukagundua hawa mapema na kuatilia mapema kwa sababu kusema ukweli ni mmoja ya magonjwa ambayo 
ya na high mortality yani ukigundulika nayo uh, mara nyingi inakuwa katika hatua juu kwa na, na full nafasi ya kupona kabisa inakuwa ni ndogo sana ya kwa, kwa wengi ni umri wa kuanzia miaka 45 kwenda juu na uh, ni watu ambao wa makamu uh, kuliko saratani nyingine ambazo kwa sasa sikuizi tunaona zinatokea kwa, kwa vijana kwa hiyo mara nyingi ni kuanzia miaka 45 uh, kwenda juu lakini kote wakina baba wakina mama wanapata sema inaonekana kwa kina baba zaidi kuliko wakina mama kuna yale mabadiliko ya mtindo wa maisha yale nadhani ndio muhimu zaidi kwa sababu ni vitu ambavyo tulipo ndani ya uwezo wetu na nikisema mabadiliko ya mtindo wa maisha na maana ya matumizi ya tumbaku iwe ya kunusa iwe ya kutafuna iwe ya kuvuta tu tutumia aina yote ya tumbaku pili ni pombe kiwezekana kama mtu anaweza of course unakuta sisi kama wataalamu tunashauri tunasema tumie pombe kwa kwa wastani lakini kwa mtu ambaye akiweza asitumie kabisa itakuwa ni vizuri zaidi na hata kama itabidi utumie basi usitumie kwa kiwango cha juu na tuavoid zile pombe kali kingine uh, ni kwa watu wa mazoezi kupunguza uzito tusio tena uzito wa kithiri unaona na pia kupunguza matumizi ya vinywaji vya moto uh, kwa haina hii haiko directly linked lakini kwa of course kwa tukisema tukiangalia kwa huu kanda tunaoongelea na kama tutafanya tafiti lazima hiyo ichukuliwe hiyo tunaitaga ni unasema ni chako grilled uh, meat mara kidogo ni nyama nyama ambayo imechomwa kwa jiko la mkaa au la kuni hotela uh, ina uhusiano sana na saratani ya utumbo mpana kwa of course inaweza ikawa ni contributing factor kwa kwa saratani ya kula kumezea chakula na, lakini kwa sasa hivi ukiangalia uh, maandiko mengi yaliyoandikwa hata kuna vitabu haijajaribu uh, kuweka huo uhusiano wa nyama ya kuchoma nyama choma na saratani hiyo ya kula kumezea chakula ya yeah, so yes kuna tunaita saratani ya koo au uh, kwa kitala tunasema uh, larynx cancer ya larynx na yakuwa ni koo la kula hewa kromeo la, la hewa na ni pale juu ambapo sauti ndio inapotengenezwa tunaita vocal cords kwa mazile pale unaweza kutokea uvimbe juu yake katikati yake au chini yake na yote hiyo ina ina determine na jinsi gani ya kuitibu ya saratani hii uh, inasababisha kikuu ni kirusi kinaitwa HPV human papilloma virus na kwa na, na kirusi hiki ndio kinasababisha pia saratani ya mlango wa kizazi tofauti yake kuna subtypes kuna subtypes nyingi sana za hiki kirusi kwa kwa mlango wa kizazi unakuta ni uh, subtype 6 Uh, 8 16 18 saratani ya ya koo subtype ya kile kirusi ni 9:11 na sometimes na hizi nyingine lakini 9:11 ndio iko mostly implicated uh, sasa kirusi hiki kinahamishika kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine uh, kwa njia ya tunasema kujamiana kwa kinywa yani ile ambayo tunaita oral sex kwa sababu unakuta mara nyingi kinakuwa kina kinakuwa kina, kinajificha au kinakuwa kimejihifadhi kwenye mfumo wetu wa yani njia zetu za kujamiana kwa ukikutana na mwanzio afu mkato kujamiana kwa njia ya kinywa kile kirusi ndo kinapata nafasi ya kuingia na kushuka kule kwenye kromeo la hewa na kuanza kusababisha athari na mabadiliko yanachukua muda. Uh, ukiangalia yule mwigizaji maarufu wa Marekani wa filamu anaitwa Michael Douglas. Yeye aligundulika na hii saratani ya hii na akatibiwa 
na baada ya hapo akawaeni mabasishaji sana kuhusu aina hii ya saratani na alipiga debe sana kwamba ile chanjo wanaopewa mabinti wa kike dhidi ya hiki kirusi cha HPV kwenye papilo virus wapewe pia na watoto wa kiume kwa sababu kwanza itapunguza wale carriers kwa sababu watoto wa kiume ni carriers wa kikirusi kwa kina kwa saratani ya mnamo kizazi lakini pia na wao wasipate hiyo saratani ya ya ko so, of course uh, mara nyingi uh, saratani za kichwa na kinywa au kichwa na shingo naita head and neck uh, cancers tunazinyumisha zote kwa pamoja kwa maana tunajaribu kuzi, kuzinyambua na kuzitenga kwa ukizinyumisha zote kwa pamoja ipo kama ya saba katika wako kubwa hapa chini lakini ukinyambua yenyewe probably itakuwa nje ya top 10 ukinyambua yenyewe peke yake uh, mabadiliko ni kama vile mabadiliko yanatokea kwenye saratani ya mlango wa kizazi yani kwamba baada time unapata infection ya maambukizi inachukua sio chini ya miaka tano kubadilika na kuwa saratani sasa na mara nyingi inakuwa kwamba wengi tunapata maambukizi sema unakuta kinga yetu iko vizuri kwa ikiwa vizuri unakuta ina, ina, inaweza kupambana na kukilimenet kile kirusi lakini kinga yako kiyumba kidogo unakuta sasa kile kirusi kina kina overpower immune system yako na sasa kuleta mabadiliko na kuwa saratani ndio maana unakuta inawatokea watu wakishaanza kuenda kwenye ubri kwa utuzi kwa sababu unakuta kinga kidogo inapungua au kama mtu anaumwa kisukari au magonjwa ya figo unakuta au magonjwa maradhi ya saratani aina nyingine unakuta kinga yake yule mtu imeshuka basi ni rahisi mabadiliko yale kutokea na kuwa saratani sasa taasisi ya afya ya Gakan Tanzania inatekeleza mradi mmoja mkubwa sana ambao wajai kutokea Afrika Uh, unaitwa Tanzania Comprehensive Cancer Project. Huu mradi una thamani ya almost bilioni 40 za Tanzania. Kwa hela za nje ni euro milioni 13.3. Na utekelezaji wake ulianza mwaka 2020. Na ule mradi ubia kati ya taasisi za binafsi na taasisi za umma. Na taasisi za umma ni Ocean Road saratani taasisi ya saratani Ocean Road hospitali ya Bugando ya Mwanza hospitali ya Taifa ya Mwimbili na taasisi ya afya ya huduma ya afya ya Aga Khan Tanzania na of course upo katika usimamizi wa wizara ya afya pamoja na Tamisebi na mshauri wa mradi huu ni technical consultant wa mradi huu ni taasisi ya saratani ile kwa a uh, Faransa maarufu sana inaitwa Institute Curie. Uh, na mradi huu ulikuwa na malengo makubwa manne. Kwanza ni kuboresha miundombinu ya utoaji huduma ya saratani hapa nchini. Na naweza nikasema tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye dhumuni hili. Uh, Kwa na maana kwamba tumeweza kufunga hata sound ya kisasa kabisa pale taasisi ya saratani wa Shandron ya hata sound sasa hivi inahudumia watu 80 kwa siku na ili tulisimika pale tangu mwaka jana mwezi wa pili tarehe 12 February sasa unaweza ukaangalia watu wangapi wamehudumiwa kutoka kipindi kile mpaka sasa hivi na wananufaika na hii na hii mashine tulifunga pia mashine ya kisasa ya mammography kule Mwanza na niwafahamisha kwamba ni mashine ya kwanza ina yake katika kanda ya ziwa. Kulikuwa hamna huduma hii ndani ya kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa ina watu milioni 12. Hawa watu wote walikuwa hawezi kuwa screen kwa ajili ya saratani ya matiti. Na ile mashine ina uwezo wa kuscreen watu 25 kwa siku. Ah imesimikwa na kuzinduliwa mwezi wa tatu mwaka huu pale pale Mwanza, Bugando na inafanya kazi mpaka sasa hivi. Ina thamani ya zaidi ya milioni 800. Kwa tunajitaji tunajipongeza na kujisifia sana na hii mashine tuko kuiweka pale 
mwanza uh, pia tunajenga nadhani kama unafahamu tulifanya uzinduzi au tuleka jiwe la msingi la jengo la kisasa kabisa tutajengwa kwa ajili ya uh, kutoa huduma za saratani katika hospitali ya Gakana hapa Dar es Salaam uh, jiwe la msingi liliwekwa mwezi wa 4 uh, mwaka huu uh, na mheshimiwa uh, waziri wa afya mheshimiwa Obi Walim pamoja na uh, princess uh, Zara Aga Khan uh, na umeshaanza jengo limeshaanza kujengwa uh, na linategemea kukamilika mwisho uh, wa mwaka ifishe mwaka ujao ya ni Disemba ya mwaka 2023 na tutaweka mashine mbili mpya za kisasa kabisa za tiba ya mionzi nchi yetu hii ina uhaba wa takribani mashine 55 za mionzi. Kwa sisi hizi mbili tulizoweka kupitia mradi huu zitasaidia kidogo kupunguza uhaba wa hizi mashine nchini na pia itasaidia kupunguza kuelemewa kwa taasisi yetu pendwa ya saratani ya Ocean Road. Kwa tunaamini na uzuri tunafanya kwa kuhubia kwa system ile itafufua kwamba itaruhusu wagonjwa kuhaba kutoka kwetu kwenda Ocean Road na Ocean Road kuja kwetu bila vikwazo vyote. Ya, pale mashine yetu itaposumbua basi tutahamisha ugonjwa kwenda ushukuru na pale ushukuru mashine itaposumbua italetwa wataletwa ugonjwa kwetu. Kwa tuta complement vizuri na naamini kwamba uh, tutasaidia sana kupunguza mtukano wa ugonjwa. Pia tunaamini kwamba hiki kituo hiki kitafanya kitu tunaita reverse medical tourism. Nadhani ndio ndio dia kuu ya rais na pia mheshimiwa waziri kwamba hatutaki tena watu wao wanaenda kwenda sio India, South Africa, sio Uingereza kutibiwa hapana la hasha. Tunataka watu wao wanakuja sasa Tanzania kutibiwa. Kwa naamini kwa kutengeneza kitengo hiki cha kisasa kabisa tutaweza tuta, tuta, kufanikisha hilo. Uh, kwa mfano kwa sasa hivi tunaona kabisa kuna mabadiliko. Tunapokea wagonjwa kutoka Komoro, kutoka Malawi, kutoka Msumbiji. Kwa naamini kitu hiki kishakamilika au moja wataongezeka na hata nguo zetu kuna kutoka Kenya, Rwanda, Burundi wote watakuwa wanakuja hapa badala ya kwenda tena nje ya Afrika. Hilo ni lengo la kwanza. Tukienda kwenye lengo la pili katika uh, ni, ni kufanya capacity building kuongeza ujuzi kwa wataalamu wetu. Unajua uh, unaweza kawa na majengo mazuri, mashine nzuri lakini kama hauna wataalamu kuendesha hivi vitu na kufanya hizi kazi basi ni kazi bure. Sisi mpaka sasa hivi mradi ulikuwa na lengo ku, ku trade watu 330. Lakini tume tumeweza kuvuka lengo na tumesha train watu 360 kwa sasa hivi katika watoaji wa huduma afya na pia kuna wale tunaita watumishi wa afya ngazi ya jamii kifupi wanaitwa waja tumeweza ku train miande na ndio ilikuwa lengo la mradi kutrain watu mbele. Kwa tunajivunia kwa kuweza ku, kuweza kukamilisha malengo haya. Lengo la tatu ilikuwa ni kwenda kutoa elimu na kuhamasisha uh, wanajamii kuhusu saratani. Tumeweza kutengeneza vipeperushi, tumetengeneza matangazo ya redio kama wale waliweza kusikia kwenye redio za clouds za wapi. Mradi ulikuwa unatoa matangazo na pia tumetengeneza matangazo ambayo tunataanza kurushwa kwa TV kuhusu ku, kuondoa dhana potofu iliyokuepo kuhusu uchunguzi wa wali wa saratani hususan tezi dume walikuwa na walikuwa nadhani kama tunakumbuka walikuwa naongelea kidole 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 tunataka kuondoa hiyo dhana kwamba sasa hivi tunachunguza kwa kipimo cha cha damu simple test eh, swala la kidole tukiangalia kwa mila na desturi zetu tunaona tuliona kabisa azifai kwa tunafuata mwongozo wa wizara afya kwa tunahakisha matangazo yanaenda kuelimisha jamii kuhusu saratani lengo la nne na la mwisho katika mradi huu ilikuwa ni tafiti kwa tumeweza kutoa zaidi ya milioni hamsini kwa tafiti tisa ili waweze kufanya tafiti na hawa tafiti ni wa Tanzania vijana wamebali yani vijana kabisa tumeona kwamba hatuna wa Tanzania 
ambao wana chachu ya kufanya tafiti kuhusu saratani. Kwa tukatoa tangazo kutafuta watanzania ambao wanataka kufanya tafiti kuhusu saratani. Tulipata application na na mbili lakini tukawachuja mpaka tukapata tisa kwa hao tisa ndio wamefanikiwa na wamepewa hizo fedha na wanatekeleza hizo tafiti tunategemea tafiti zao watashare na sisi uh, kwa sababu deadline ni September uh, mwaka mwaka ujao kwa tunaamini hapo katikati tutapata fursa ya kuweza kualika yeye waandishi habari wakati wa kusambaza au disseminate uh, matukio ya tafiti zao of course mimi uhusia wangu kwa wananchi na sana sana kwa wa vijana siku hizi ni kwa hususan kuhusu hii saratani ya koo. Uh, kumetoka yani imekuwa kama sasa hivi ni fashion au ni ujanja uh, kujamiana kwa kwa kinywa au sex. Na pia hata wakina dada siku hizi wanasema ile wana wanasagana. Sasa kama mwanzio akiwa na anaiki kirusi. Uh, ni rais sasa wewe ukichukua kile kirusi na kuingiza kinywa ni mwako na hatimaye tena kujiweka katika hatari ya kupata hii saratani ya koko nikishauri vijana kwamba uh, sawa tunaamini kwamba mataifa magharibi yanafanya vitu vingi ambavyo vinaleta maendeleo lakini sio kila kitu kinachofanyika katika mataifa magharibi ni kitu cha kuiga kwetu sisi nadhani ni muhimu kuendelea kutunza mila na desturi zetu za Kiafrika na ukiangalia hizi ndio zilikuwa zinatulinda sisi hata kipindi cha nyuma ndio maana ukutana na mgonjwa hakuepo sana kimeji cha nyuma kinikanisha na sasa hivi na of course na overall pia kama nilivyosema mabadiliko ya mfumo au mtindo wetu wa maisha yanachangia sana katika kujikinga zidi ya saratani na pia kwa dada zetu wale mabinti wenye umri wa miaka 13 serikali inatoa chanjo ya hii kirusi hiki cha HPV bure kabisa. Usipopata fursa ya kupata chanjo hii shuleni, nenda kituo cha afya cha jirani na uli unapoishi kwenda kuomba kupata hiyo chanjo. Ni muhimu upate hiyo chanjo ili ujikinge na saratani ya mlango wa kizazi. Asante.